como esta aventura recorriendo Sur American Moto nos ha presentado paisajes increíbles, experiencias inolvidables y rutas desafiantes, así mismo llegan retos grandes, que ahora con más fuerza decimos que los obstáculos más grandes son solo escalones hacia el éxito, porque cada desafío superado te acerca más a la mejor versión de ti mismo. ¡Qué calidad de gente! Los paraguayos nos sorprenden. No puede ser. Y la moto ya no prende. Nos dejó tirados. Ay, no. Y ahora... Tras tres meses en Bolivia ha llegado el momento de decir hasta pronto. Despedirse nunca es fácil, especialmente de una familia tan maravillosa que nos acogió con tanto cariño durante este tiempo. Les estamos infinitamente agradecidos y siempre los llevaremos en nuestros corazones. Ahora es tiempo de seguir adelante y continuar nuestro camino hacia el objetivo que nos espera. Imposible pasar por acá atrás. Estaba horrible. Por ahí solo pasan 4x4 y nosotros así, llenos de maletas, difícil. La idea es aquí para allá, vean, no, aquí está suave, ojalá no se entierre porque es que esta arena es de esa arena que es como esa movediza. Uy, bien, 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 buena, excelente, se pudo. Uy, marica, arena de mierda. Listo, papá, se pudo, se logró. Las carreteras últimamente por acá en Santa Cruz de la Sierra están así porque ha llovido mucho. Y nos ha sorprendido mucho el clima de acá de Santa Cruz, porque Santa Cruz de la Sierra estuvimos tres meses viviendo y es una ciudad que a veces calienta durísimo, durísimo, otros días llueve, otros días hace frío. O sea, como que uno, uno no puede descifrar cuál es el clima de acá de Santa Cruz, ¿sí o no? gente, paradita número 2 del viaje Vamos, estábamos descansando, ya almorzamos todo bien, sino que está haciendo mucho calor vamos hacia Villamontes, no sé si les habíamos contado ya pero vamos hacia Villamontes estos son nuestros últimos días por acá en Bolivia, Bolivia. y el clima y la carretera todo empieza a cambiar, mucho ¿no? muchísimo, se empieza a ver más verde hacia Paraguay ay no, qué delicia, una manzanita vamos a continuar ruta, a ver nos faltan más o menos unas 3 horas para llegar hasta Villamontes y allá no tenemos dónde quedarnos, no sabemos dónde vamos a quedar. A buscar. Nos toca buscar. Así que. Tío Berlander. Uy, a 10 el litro. Sí. Pero es que el litro lo venden a 3. O sea, si usted nos va a curar más caro, se lo pagamos más caro. Pero vale. 3.74 el litro. Te digo por la placa. No, claro, Ahí pero es que. Un, un surtidor no va a poder comprar. Nosotros nos han venido, nos han venido vendiendo todos a 384 y lo máximo que nos han vendido por placa colombiana ha sido a 6, es lo máximo que nos han vendido. No, nosotros no tenemos residencia, permiso, pero llevamos tres meses recorriendo el país, por eso le digo que, que 10 ya es... No, es muy costoso, o sea, ya es querer aprovecharse del extranjero. Mira, hemos estado, hemos estado en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, no ha pasado nada de eso, pasas acá. No, su merced, la verdad que es por robar al, al extranjero, porque tampoco. Le pagamos más, pero no cuatro veces más. Buenos días, ¿cómo están? Amanecemos por acá en Villamontes. Vean, esas son nuestras camitas de anoche. Así ya están las cosas listas para arrancar. Y bueno, nos levantamos bien. Yo me levanté con un poquito como de dolor de garganta, como un poquito como congestionada. Debe ser porque había mucho humo en el ambiente y es porque están en muchas zonas de Bolivia y de Brasil se están incendiando muy triste por todos los animalitos y las plantas que están allí. Bueno, les contamos que hoy estamos muy felices porque nos vamos para Paraguay. Hoy ya cruzamos frontera con Paraguay. Ah, qué emoción. Vamos a mostrar dónde estamos. A ver, miren. Esta era nuestra habitación. Esta era nuestra habitación. Allá Juan David se está bañando por allá. Estamos en... Villa Montes, Bolivia. Estamos supremamente cerca de Paraguay, aproximadamente como a 100 kilómetros. Estamos en el alojamiento El Pescadito, la verdad. Bueno, bonito y barato. Recomendado si pasan por acá. Por fin vemos montañas. Donde estábamos en Santa Cruz no había ni una montaña. Aquí ya se ven más montañas. 
Vean, está la avenida El Pescadito. La idea de hoy es cruzar a Paraguay, cruzar su frontera, que nos queda aproximadamente de aquí donde estamos de Villamonte a 100 kilómetros. Entonces estamos realmente muy cerca. Después de ahí la idea es llegar hasta un pueblo que se llama Filadelfia, que más o menos queda como a la mitad del norte de Paraguay, digámoslo así, no sé, sí, como a la mitad, digamos que el punto medio de Paraguay. Entonces la idea es llegar hasta ahí porque ahí completaríamos casi 8 horas de camino, entonces pues digamos que ustedes saben, mejor para no dar papaya, mejor no viajar de noche. Y hemos aprendido mucho en este viaje a que no hay que dar papaya. La idea es llegar hasta ahí, pasar la noche ahí y ya el otro día arrancar para Asunción en Asunción ya nos están esperando, entonces bueno, estamos felices por eso, así que pues nada, hoy será un gran día y ahorita les vamos a mostrar cómo alistamos la maleta, todo está listo, la verdad nosotros bajamos las cosas muy, como muy por encima, ya todo lo tenemos casi listo para salir así, volando y les mostramos todo el proceso al cruzar la frontera. Les queremos mostrar por acá una realidad que vivimos muchas veces, para ahorrar en el viaje solemos comer mucho huevito Huevo. cocinado oh. antes de salir en la ruta. Miren los huevitos que tenemos, ya están todos, todos cocinados, son 12 huevos, los comemos cada siempre de a 6 cada uno durante todo el día. Es una buena forma de ahorrar y porque tenemos un propósito claro, ¿no? Tenemos un propósito en mente que pronto lo van a ver. ¡Salud! Ahora sí, Cheers. arranquemos. No, imagínense, acá vamos a llegar a migración ya a Bolivia y vamos a hacer nuestro ingreso a Paraguay, pero imagínense que venimos con la reserva de la moto. No nos vendieron gasolina en Villamontes, nos querían vender a un precio supremamente exagerado. Llegamos exactos, exactos acá a la frontera, menos mal ya más adelante hay una gasolinera, entonces vamos a tanquear, así que... Ya nos liberamos de eso, bueno Juan David entró, vamos a hacer el ingreso a Paraguay, qué emoción de verdad, nuestro quinto país del viaje, estamos muy felices compañeros, nos imaginan todo lo que ha pasado para lograr esto, de verdad que ha sido heavy y yo siento que el triunfo se va a disfrutar muchísimo más. Gracias compañeros, bueno ya les contamos cómo nos va, Juan David ya entró. Esperemos a ver cómo nos va. Cruzar la frontera sigue siendo sencillo. Los requisitos son los siguientes. Sin embargo, nos pasó algo curioso y es que nos pidieron seguro Mercosur para la moto al ingresar al país. Así que hay que tenerlo presente. Ahora sí, después de todos los trámites, podemos decir que... ¡Bienvenidos a Paraguay! Bueno... Básicamente nos quedamos sin gasolina porque cuando estábamos en Bolivia no nos pudieron vender o no nos quisieron vender, bueno, como sea, no nos quisieron vender allá y dijimos hagámosle con lo que tenemos. Nos fuimos nosotros hacia Paraguay con lo que teníamos, llegamos, tanqueamos, cambiamos los bolivianos que nos quedaban, tanqueamos y nada, ahora ya se nos acabó lo que teníamos. Entonces bueno, vamos a ver cómo resolvemos, ¿no? Estamos a 35 kilómetros de un pueblo, pero la moto ya está en la reserva. Se hace que la moto hará por ahí unos 25 kilómetros con reserva más o menos, yo le, yo le calculo. Entonces no sabemos si vamos a llegar, pero bueno, todo se resuelve, ¿no? Pues sí. Bueno, miren, actualización de la situación. ¿Eh? Llegamos por acá a un lugar, que es una estancia. Pues imagínense que hablamos por acá con un guarda de seguridad, el man, una calidad. O sea, ese man, belleza de persona. Nos dijo que nos hiciéramos por aquí a un ladito, que va a buscar una persona que nos va a traer gasolina y nos va a echar unos 5 litros. La vaina es que no tenemos bien cómo pagarle porque no tenemos dinero. Entonces lo que vamos a hacer con Pau es que vamos a hablar con un amigo que está en Asunción, que él le haga el favor y le pase y después nosotros le pagamos a la Asunción. ¿Será que pueden irse ahí un poquito más allá sobre la ruta? Ahí ya le va a traer ya la nafra. Ah, de una. Sí. Me hago por aquí como hacia allá. Sí, está bien ahí. Después dame tu WhatsApp para encontrarnos para Asunción. <risa> de una, de una. De una. Es el parcerito. Qué calidad de persona en Manu. Al principio cuando entramos aquí a, a Paraguay estaba un poco asustado por la gente. Porque nos están tratando como raro. Pero ya con este señor. Calidad de persona, papá. Acaba de salir una camioneta. Que lo más probable es que ellos son los que tienen la gasolina y nos la van a dar. Los estamos esperando. Tan lindos. Se fue como a dar la vuelta. Lo que pasa es que no pueden sacar gasolina de allá de la estancia. O sea, es como prohibido. Y como que hay administradores y si los ven es un tema. ¿Eso es el que viene? Sí. Ay, no, no puede ser. Esa gente es muy calidad, marica. Miren lo que hicieron, güey. Ya el man entró, mira. Imagínense, ¿qué fue lo que hizo el man? ¡Ay, <risa> tan lindo! O sea, sacó la gasolina de allá adentro y nos tiró las botellas allá al otro lado. Nos tiró las la botellas botella allí. Vamos, espera, Vean. Espera. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Qué tan pillen? No, 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 tranquila. 
Vean, vean lo que hizo el man, o sea, el man lo que hizo fue que salió de allá, mire esa es la estancia, todo eso allá es la estancia, vino, dio la vuelta acá, dio la vuelta y cogió la gasolina y nos la botó en esas botellas, mire. <risa> ¡Qué calidad de gente! <risa> los paraguayos nos sorprenden. Nos sorprenden no, qué los chino. paraguayos, de verdad que sí. No, ¿qué hacemos? Deberíamos hacer una cosa. Escóndelos, Hagamos una cosa. Ah. Bueno, sí, me lo vas a contar. Ya tenemos gasolina para llegar. Ay, sí. Miren, gasolina, gasolina. Tan bonito, si antes me hizo así, me hizo así como que chao. Sí, Pero no. Tengo que ir a arreglar con el. Sí, ahorita obviamente tenemos que ir a arreglar a ver cómo le pagamos. Ajá. Tenemos gasolina. Qué lindos, de verdad se les va a multiplicar. No, igual la vamos a pagar. Obvio. No toca dejarle nuestro sticker al muchacho. Lo recordaremos siempre, no le dimos la cara. No, Mari, que, que si esto... estás viendo este video, amigo, que nos diste la gasolina. Te merece una buena cerveza en Asunción. Una buena cerveza en Asunción. Uf, que el, el parcero es de Asunción y nos dijo así como que nos avisa, nos avisa cualquier cosa y nos vemos en Asunción. No, 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 yo esto jamás me lo esperé, güey. Yes. Hay ángeles en el camino. Uy, ay, qué chimba de gente. Qué bacano, de verdad. Y ese le doy nomás, la nata le doy nomás. ¿Sí? Le doy, ¿sí? ¿Cómo Ay, así? ¿En serio? Sí. ¿No, no la regalas? No, te, te regalo, no me llevan más. Uy, pero Ay, nos da pena con usted, sí. parce, porque no, nos salió. No, aquí vamos a dar contacto por WhatsApp. Gracias, nos salvas la vida. De lujo está. Gracias. Muchas bendiciones, soy yo. Gracias. Nos acaban de regalar gasolina en Paraguay. En medio de la nada. En medio de la nada. Nos quedamos sin gasolina y apareció un ángel del camino. ¡Qué belleza! Primera tanqueada por acá de nafta en Paraguay. ¡Ay, sí! Es nafta, curioso porque nafta. le dicen nafta. Nada de gasolina. No, porque gasolina es el diésel. Aquí tenemos el diésel. Qué Imagínense, raro, ¿no? sí, no. Bueno, miren que nos parece, no sé, que es costoso, caro. Costoso. No sé, ustedes lo dirán, miren. Sí. Fueron 13 litros, 13.94, prácticamente 14 litros por 118.490 Guaraníes. Solo salí en los videos y eso Ah, ¿en serio? ¿Le gusta salir? Sí. Para agarrar igual como que estaba. Ah, ¿en serio? Tú saluda aquí a la cámara. Saluda aquí a la cámara, Pico. Y acá el que nos atendió, el chico. Este es el parcerito atendió? que nos atendió acá. La patria, Chaco Paraguayo. De la, la patria. patria ¿Cómo es su nombre? Paraguayo. Ulises. Ulises Molas. Ulises Molas. Severo. Súper Buena bien. actitud, yo para atender, bacano. Sí. Gracias, soy yo. Después nos veremos por aquí. Eh, dale, está bien. Suerte. Después mira el video por ahí. Esta ruta ha estado llena de imprevistos, compañeros. Por aquí Juan David tirado en el piso. Estamos esperando que la moto descanse un poquito porque imagínense que está cascabeleando súper feo, ¿no? Sí, está raro. Esto. Algo le pasa a la moto y es que cuando va más de 80 empieza a cascabelear así. Tac, 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 tac. Sí. Pero bueno, estamos aquí esperando. Vamos a dejarla un poquito descansar, que se olvide un poco. Llevamos todo, todo el día dándole duro. Sí, no todo el día. Eso. Estamos a 134 kilómetros del lugar donde vamos a dormir. Entonces deseenos suerte porque este día ha sido un día, día loco. lleno de, de, de locuras e incertidumbre, pero bueno. Igual el atardecer está lindo. Continuamos nuestro trayecto y llegamos a Villa Choferes, donde tomamos un breve descanso y recargamos energía. Con el ánimo renovado seguimos rumbo a nuestra última parada, Asunción. Lo que no podíamos imaginar era que algo desafiante estaba por llegar y que nuestro viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. Ah, ¿Qué pasó? No, marica. No, amor. No puede ser. Oh. No. Oh. Que algo le pasó a la moto, marica. No, y ahora, oh, marica, y mi, en mitad de la nada. Imagínense que lo que ha estado pasando es que la moto hace más o menos unos 300, 400 kilómetros empezó a sonar raro, o sea, sonaba raro como en quinta. Sonaba así como que tac, 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 tac. Y cada vez que sonaba así, lo que sucedía era que perdía fuerza, perdía fuerza. Y ya ahorita echamos por allí gasolina y estaba sonando muy raro, eh, así sola aprendía en primera. Ahora avanzamos unos 30 kilómetros y la moto ya no prende, nos dejó tirados. Ay no, y ahora y no tenemos internet, no tenemos nosotros 
ni dinero en físico porque no pudimos cambiar únicamente tenemos para pagar por tarjeta y estamos en medio de la nada Ay, qué le pasó motico hermosa Paula para un carro voy a acercar un poquito la moto hasta el carro pero yo estoy muy lejos de Pau a ver qué puede pasar lo bueno de todo esto es que las personas paraguayas nos han parecido muy amables entonces tengo fe de que algún paraguayo nos ayude tras esperar cerca de una hora y media de la nada en pleno Chaco, Paraguayo, una región conocida por su implacable bosque seco, fauna salvaje y cierta inseguridad, la atención crecía. Dos camiones trataron de ayudar, pero finalmente el tercero fue quien nos pudo ayudar. Fue entonces cuando al revisar la moto junto a los camioneros nos dimos cuenta de algo alarmante. El motor estaba completamente sin aceite. La incertidumbre se apoderó de nosotros mientras tratábamos de entender cómo era posible, si apenas 900 kilómetros atrás habíamos realizado su mantenimiento. Una situación que nos dejó varados a más de 7000 kilómetros de nuestra casa. Quedar varados en medio de la nada no se lo deseamos a nadie. Por suerte, estos ángeles del camino nos salvaron. Nos ayudaron a ubicar la moto, charlamos todo el camino, conocimos más de la cultura paraguaya que nuevamente nos estaba sorprendiendo. Y sin imaginar, llegamos a Asunción de una manera diferente, en camión. Bueno, más que un reto, es una enseñanza que vamos a descubrir y que sin dudar nos hará más fuertes.